আমাদের এক দিনই ভাই বাংলাদেশ থেকে আলিকুল ইসলাম নামে প্রশ্ন করেছেন যে আমরা যারা কিছু কতিপয় যুবকরা যারা সই আকিদা গ্রহণ করেছি তা আমাদের পরে বিভিন্ন জুলুম নির্যাতন চলতেছে আর তারা বলতেছে বাবদাদ ধর্মে ফিরে যেতে এখন আপনারা কি করবেন এ ব্যাপারে এ ব্যাপারে নির্দেশনা চাচ্ছেন সম্মানিত ভাই আপনারা সংখ্যায় যে কয়জনই হন আপনারা সই ধর্ম জানতে পেরেছেন সই আকিদা সম্পর্কে তৌহিদ সম্পর্কে আল্লাহ এবং তার রসুল সালাম সম্পর্কে যেটা সঠিক সেটা জানতে জানতে পেরেছেন এটা একটা আল্লাহ বড় নিয়ামত আল্লাহর কৃতজ্ঞ আদায় করা উচিত আপনাদের যে আপনারা বেদার থেকে বেঁচেছেন আল্লাহ আপনাদের বেদার থেকে বাঁচিয়েছেন এই জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞ করবেন আর দ্বিতীয়ত যে সমস্ত মসজিদে আপনারা সালাহ দায় করেন সেখানে যদি আমল না করতে দেয় করেন না রফলে দেন না করতে দিলে করেন না আমিন জোরে না বলতে দিলে দেন না আমিন জোরে বলেন না এই তারা মসজিদ থেকে বের করে দেয় হুমকি ধুমকি দেয় তাহলে সেগুলো ওখানে করেন না এমনিতেই নেকি পেয়ে যাবেন আপনার নিয়ে ভালো থাকলে চেষ্টা করবেন আপনি যদি শক্তি থাকে সেখানে রফলে দেন করা আমিন বলাটা যদি তারা ই করে তাই রফলে দেন তার ওটা তার আর সমস্যা নেই তাদের আর ওটাও যদি সমস্যা হয় যদি না করতে দেয় তো এখন আপনি নফল পড়বেন একা একা সন্নত পড়তেছেন তখন করবেন বা নফল সন্নত সালাদগুলো বাড়িতে এসে পড়বেন বাড়িতে আদায় করবেন ওগুলো বাড়িতে যখন পড়বেন বা দিনী ভাইরা কোথাও জামাত করলেন তখন একসাথে সবাই আমল করলেন আর মসজিদে জামাত চলাকালীন যদি সবাই বেদাতি হয় বেদাতি বলতে বেদাত চরমে পৌঁছে যায় এরকম কুফুরির পর্যায়ে চলে যায় তাদের যেমন আল্লাহ তালা সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহ নিরাকার এগুলো কিন্তু কুফুরি আকিদা এগুলো এরকম মুশরিকি আকিদা শিরকি আকিদা কুফুরি আকিদা এরকম আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি নুরের তৈরি তিনি সব জায়গায় হাজের নাজের এরকম আরো কুফুরি সাথে যে জড়িত থাকে ইমাম তাহলে তার পিছনে আদায় করা যাবে না তাদের একটা দেখা করা যাবে না আপনারা নিজেরাই কোথাও জামাতকে সালা সাজাই করবেন বা যে মসজিদে এত বড় বড় কুফুরি না আসে ইমামের ভিতরে মসলিদের ভিতরে সে সেই মসজিদে চলে যেতে হবে জামাতের নামাজ পড়া ফরজ পড়তে হবে বাধ্যতামূলক ছোটোখাটো বেদার থাকলে মেলাত পড়ে তারপরে পাঁচ উক্ত নামাজে মোনাজাত দেয় সারাত পালন করে এরকম বেদাত ছোটোখাটো নাই এগুলো বড় বেদাত কিন্তু এগুলো মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে না এরকম বেদাতে বেদাতিদের বেদাতিদের পরে নিয়েছে জাহান নাম বেদাতিরা জাহান নামে যাবে পরকালে হাউজে কাউসারের পানি ওদের দেয়া হবে না তাড়ি দেওয়া হবে হাউজে কাউসার থেকে ফেরেস্ত তাড়ি নিয়ে চলে যাবেন তারপরে ওরা গুমরা পদভ্রষ্ট আল্লাহ রসুল বলেছেন করলো বেদাতিন দালা প্রত্যেক বেদাতি হচ্ছে গুমরা পদভ্রষ্ট ও করলো দালা তিন ফিন্নার আর প্রত্যেক গোমরাহির পরিণতি আছে জাহান নাম তো এরকম বেদাতিদের পিছনে সালাহ দায় করা যায় এ মর্মের আমার ইউটিউবে আলোচনা পাবেন লেকচার আছে লিঙ্ক তৈরি করা হয়েছে বেদাতির পিছনে নামাজ পড়া সম্পর্কে সাইকুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন বেদাতিদের পিছনে নামাজ পড়া যায় আছে উনি দলিল নিয়েছেন ওই যে ওই হাদিস থেকে যেখানে ওসমান ইবনি আফান রাজুর হত্যাকারীরা খারেজিরা বড় খারেজি পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় বেদাতি আছে ওরা খলিফাকে হত্যা করেছিল কাফের ফতোয়া দিয়ে না উজুবিল্লা হিমজা আলেক সাহাবাহ কেরাম যখন হজের মরসুমে হজে চলে এসেছেন মক্কাতে আর এই সময় কতিপায় সাহাবি মদিনায় ছিল এ সময় খারেজিরা মসজিদে নববী দখল করে ওরাই ইমাম ওরাই সব 
খলিফার বাড়ি অবরোধ করে করে তো তখন সাহাবিরা সব অভিযোগ দিল খলিফার কাছে ওসমান রাদিয়াল্লাহর কাছে যে আমাদের মসজিদ তো খারিজিরা দখল করে নিয়েছে ওরা ইমাম ওরাই সব আমরা এখন কি করব তো ওসমান রাদিয়াল্লাহ তিনি বলেছিলেন যে নামাজ যেহেতু একটা উত্তম নামাজ উত্তম একটা ইবাদত তার ইবাদত যেহেতু তারা করছে তাদেরকে একটা করো মানে তাদের পিছনে সালাহ আদায় করো সব বড় সাহাবি ওই সমস্ত খারিজিদের পিছনে সালাহ আদায় করেছেন আবু হুরায়রা সহ আর অনেক সাহাবি তো এখান থেকে তিনি দলিল নিয়েছেন সাইকুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন পৃথিবীর বুকে এত বড় বেদাতি আর পৃথিবীতে জন্মায়নি আর ভবিষ্যতে জন্মাবে কিনা সন্দেহ আছে খলিফাকে জবই করা হয়েছিল আল্লাহ রহম করুন আল্লাহ রাজি হন সাদি আল্লাহ আনহু তার উপর জান্নাতি সাহাবি ওসমান রাদুল্লাহ আনহু যার টাকা পয়সাই জেহাদের ময়দানে জেহাদের অস্ত্র কেনা জেহাদ মুজাহিদদের খাবার দাবার সব ব্যবস্থা করতেন তিনি ওসমান রাদুল্লাহ আনহু তিনি ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহ ভেরু সাহাবি তাকে কাফের ফতোয়া দিয়ে হত্যা করেছেন খারেজিরা এরকম বেইমান ছিলেন খারেজি পৃথিবীর বুকে বড় বেদাতীদের পিছনে সালাহ দায় করেছেন সাহাবাই কারাম তাই আমরাও বেদাতীদের পিছনে সালাহ দায় করি আমাদের সালাত হয়ে যাবে সমস্যা নাই যারা বেদাত কষে তারা মরবে আর আপনাদের যদি এরা ফলে দেন না করতে দেয় এই জন্য ওরা আল্লাহর কাট গড়ে দাঁড়াবে আর ওদের সব দিয়ে আপনাদের সব ঘাটতি পূর্ণ করতে হবে প্রত্যেক রফুলে দেনে দশটি করে নেই হয় বে করলে সারাতি আসার হাসানাত হাদিসে আসার একটা হাদিসে এসেছে যে প্রত্যেক ইশারাই প্রত্যেক রফুলে দেনে দশটি করে নেই এই দশটি করে নেই তাদের আমল নামার থেকে বুঝে দিতে হবে যাদেরকে রফুলে দেন করতে দেয় না আর কেন তারা করে না আর কেন বাধা সৃষ্টি করে এর জন্য আল্লাহর কাঠ গড়ায় তাদের দাঁড়াতে হবে কথা বুঝতে পেরেছেন অনুভাবে আমিন জেহরি সালাতে কেরাত জোরে চলবে আমিনও জোরে চলবে যেখানে কেরাত আসতে সেখানে আমিন আসতে যেখানে কেরাত জোরে সেখানে আমিনও জোরে বলতে হবে বুখারির হাদিসে পাবেন ইদা আম্মান আলি ইমানু ইদা আম্মান আলি ইমামু ফাম মিনু যখন ইমাম আমিন বলবে তখন তোমরা আমিন বলবে এখানে বোঝার বিষয় হলো যে ইমাম যদি আসতে আমিন বলে তাহলে মুসলিরা আমিন শুনবে বা কেরাম করে আর আমিন বলবে বা কেমন করে বুঝেন নি ইমামের আমিন বলা শুনে মুসলি আমিন বলবে বোকারির হাদিস কেউ অস্বীকার করতে পারবে তাহলে স্পষ্ট কথা এই জন্য তো ইমাম বোখারি জোরে আমিন বলা অর্ধায় রচনা করেছেন এর অনেক লম্বা কথা রয়েছে ইমাম বোখারির আলাদা স্বতন্ত্র একটা কিতাব আছে জুজো রফুল এদাইন যেখানে প্রায় চারশত হাদিস আসার এনেছেন তিনি রফুল দেন সম্পর্কে এখন কথা হলো যে কবর পূজারে যদি না হয় তার পেছনে একটু দেখা করেন রফুল দেন না করতে দেয় করেন না আর যদি ক্ষমতা থাকে দিনী ভাইদের মিলে এটা একদিনের কারণে সারা জনম ভরে বেদাত ওই ওই হানাফি বেদাতীদের পিছনে জীবনেও আপনারা কখনোই ওরা আপনাদেরকে শান্তিতে নামাজ পড়তে দিবে না কাজেই যদি মসজিদ বানানো যায় তাহলে বেশি ভালো হয় আস্তে আস্তে মুরসল্লি বাড়বে এবং মসজিদ বানাতে গেলে আমার সাবধান থাকতে হবে কারণ এর সাথে রয়েছে কবর পূজারি বেদাতি পীর পূজারি ফকির পূজারি হানাফি যত প্রকারের বেদাতি রয়েছে সব এক জায়গায় হবে হয়ে আপনাদের কাম সারবে আপনাদের বারোটা বাজাবে পুলিশ দিয়ে ধরাবো এ করবো তা করবো অনেক কিছু করাবে এই সব দিক ভেবে চিন্তে কাজ কাম করবেন যদি বাঁচতে পারেন তো তৈরি করেন আর না হলে বেদা বেদাদের পিছনে সালাহ করেন তাছাড়া আর কিছু করার নেই ওয়ারেকাল্লা ফিজ আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ